Muchas gracias por sintonizar Telemundo Vilinia. Les saluda ayer a Roberto con sus noticias locales más destacadas del día. Y hoy comenzaron las elecciones primarias acá en Texas y los votantes elegirán los candidatos demócratas y republicanos que se enfrentarán en las elecciones de noviembre. A nivel local, los condados Brown, Nolan, Callahan y Taylor elegirán un nuevo juez. En el condado de Taylor, los dos candidatos para juez son republicanos. Phil Crowley y Scott Leibowitz. A nivel estatal, se elegirán los candidatos para gobernador de Texas y también para Fiscal General de Texas, los sitios de votación están abiertos hasta las 7 de la noche, así que todavía tiene tiempo para ir a votar si es que no lo hizo. Y esta noche a las 10 les tenemos los últimos resultados en el noticiero de estas elecciones y puede ir a nuestra página web que ya la conoce, picantryhomepage.com, para ver los lugares de votación y sus horarios. Y bueno, miembros de una iglesia en Abilene están ayudando a algunos misionarios en Ucrania que asisten a las víctimas de la guerra y la invasión rusa. Bo y Tatiana, originarios de Ucrania, se mudaron a los Estados Unidos en los años 80 buscando una nueva vida. En los años 90 decidieron volver a Ucrania como misioneros. Y la iglesia local, Southern Hills Church of Christ, siempre ayudó a esta pareja en su misión. Y ahora también los apoyan mientras ayudan a los refugiados y víctimas de la guerra que se encuentran en, en el camino. Ellos nos ayudan en lo que pueden, desde ayudarlos a encontrar transporte para salir de Ucrania, dinero, comida y refugio. El líder de la iglesia en Abilene, Bobby Wilson, dice que fue la decisión de los misioneros el quedarse en Ucrania para ayudar. Bob y Tatiana dicen que deja, han estado viajando con estas personas, con estos refugiados, pero que la mayoría de los hombres los frenan en la frontera y es que una batalla constante encontrar refugio y un lugar para dormir. Not only are they helping with physical needs, food and, and supplies and no solo los están ayudando con necesidades físicas, alimentos y suministros y tratando de que la gente cruce la frontera, sino que también están llegando sus necesidades emocionales para alentarlos y estar ahí, ser las manos y los pies de Jesús en ese país, fue lo que dijo Lawson. Y últimamente se hicieron comparaciones entre el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la invasión rusa a Ucrania. Y uno de estos argumentos tiene mérito, según la doctora Tina Bertrand, la jefa de Ciencias Políticas de la Universidad McMurray, el paralelo entre las acciones de Vladimir Putin durante las últimas semanas y las que tomó Hitler a finales de 1930, cuando hizo referencia a los vínculos históricos de Alemania con Surinland, territorio que luego anexó con poco criticismo de la comunidad global. Putin hizo afirmaciones similares sobre los vínculos históricos de Rusia con las partes de Ucrania que reconoció formalmente como territorios rusos antes de su invasión. These historic ties, these ethno and linguistic ties. Él dijo que estos lazos históricos, lazos étnicos y lingüísticos no podían separarse con fronteras trazadas arbitrariamente. Hitler hizo lo mismo y se salió con la suya en la invasión Sudetán y Pun pudo haber asumido que lo mismo pasaría antes del jueves pasado, fue lo que dijo la profesora Tina. El jueves 24 de febrero Rusia comenzó la invasión de Ucrania, la cual recibió mucha resistencia del pueblo ucraniano y de la comunidad global. Y bueno, ahora pasamos al otro estudio con Susana. Muy buenas tardes. Contanos qué temperaturas podemos ver el día de hoy y para esta noche adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora esas temperaturas un poco más agradables, lo que nos esperan, eso debido a un área de alta presión, pero hasta aquí podemos ver un día parcialmente nublado, eso debido a esas condiciones un poco más húmedas hacia el oeste. Esto lo podemos ver aquí en las imágenes del satélite y radar. Aquí tenemos esa área de alta presión cerca de Houston y una área de baja presión más hacia el oeste, dejando esas condiciones un poco más húmedas, pero nuestro próximo frente frío más hacia el norte, que se va desarrollando y llegará aquí este fin de semana. Hasta entonces vamos a disfrutar de esas temperaturas un poco más agradables en el rango de los 70, algunos todavía en los bajos y hasta medios 60, 78 ya para Laredo, 71 grados en amarillo. Esta noche veremos esas temperaturas descender a lo mínimo de 42 grados. Veremos una noche templada y mayormente nublada con los vientos desde el sur a 5 millas por hora. Ya llegando el día de mañana. Vamos a disfrutar de la independencia del estado tejano, veremos esas temperaturas máximas en los bajos 70, es un día tranquilo y soleado, con esos vientos viniendo desde el sur a solo 5 millas por hora. Yara. Gracias Susana por tu información y gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Yara Roberto y recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes de las 5 y 10 de la noche. Que pasen muy buenas tardes.